डॉक्टर समरम हेल्थ ानल की स्वागत मन वीनिंग फुड्स एला तैयार चुस्को रूड ईटम्स एलाकंद वीनिंग फुड्स इंत मुद्दे एपिसोड मन चिंल की आर नरक तलीपाल इवाली आर नर्वा मन एद आहारा खचिंग इस्ते वाल की तलीपाल मिल वैटम अं मिनरल मैं सप्लाई चेयचुन तेजकंदम अच्छे वीनिंग फुड्स एला तैयार चुस्काली अनेक मन बैठ मार्के दरलैक्स लाटी पड़ता उठा दाखिल बदल इंट मन कोई सरलैक्स प्रिपेर से दाखिल कावास वाटरों फस्ट मन की स्प्रउटेड एवते सरल वाटल तो मन तैयार दीन कोसम मोल के अंत राग गोधुम शनगल मूडिटल विनपेको मोलकल राी मोलकल वर्वा एंड एंडपेकोवाली एंड वाट चत वेसको रफ् वोलकल ऊड़पता है मोलकल तीसे ये पुलो आ पुल चक्कर ग्रैंड चुस्को मंच मेत पौडर चुस्काली रूम मूर्स जल्दुना बाग मेत पौडरला उ तरह दींट की कोई नैय वे वे दीदा एयर टाइट जार स्टोर चुस्काली तड़ तगलने वाला स्टोर चुस्कें एपड़ते मन बेबी की फीड चेय आहार पेटो अलांटूंत बेबी तिंटो दाने प्रकार को पालन गोरवे नीलों का सरलाकला इला स्प्रउटेड सरल स्प्रउट सरल प्लस प्रोटीन कांबिनेशन इवल्ला वाल की कावास कॉबोहैड्रेट तो प्रोटीन वैटम अं मिनरल वस्ताई मोल के वाटर एक्व वैटम सी उ अलागे सालुबल डयटरी फैबर उबी वील की मोलकल मन तीस वाल फैबर वस्ते चालू एक्व फैबर वाल चिंल के अवसर उबी मोलकल मन मोलकल तीस पौडर से दिन एयर टेट कंटर स्टोर चुस्म एपड़ बेबी की फीड चेयरको आ पौडर ने गोरवे पाल नीलों कल फीड चुस्कुस्तु दा तो कावाले कोई पंचदार साल्टेकु इला सरलाक्स मैं इंट प्रिपेर से सरलाक का अंत चाल मंदिर बैठ तरीके सरलाक फ्रूट मिक्स उ लेकिन वेजिटेबल मिक्स उपी ड्रई फ्रूट मिक्स उठू उ दाने बदल इंदा मन तैयार चुस्क स्प्रउटेड पौडर एदे पल्लील वाट वे पल्लील पट्टीको बाग मेत पड़चेको आ पड़ी मन कल अच्छे दीन मोता उसे मन गोधुम रूम स्पून तीस रागल स्पून शनगल स्पून तस्क स्पून वे पल्लील सो ई रेसियो मन की सरपोमी गोधुम रूम स्पून मिगली स्पून वेक ले दी मन की प्रोटीन इंका इंक्रीजी पाल तो कल पेवु दींट मन कावाले ड्रई फ्रूट्स मिक्स मन एक्त बादम का पिस्ता गो वाटेको दाने मीद तौकतीस मल्ल एंडपेकोवाली एंटे पैन बादम पुप पैन ए पट्टो अभी पिल की अरगद अलागे वालू उ आ वाट पैन पोट अरगद काबी नापे पट्टीस दाने मल्ल एंड एंड तरह पौडर से पिल की चे पाल कल इवच्छ मन की बैठ दुरी बादम पौडर कटे मन इंटेकते मंटे दाटो ऐडेड शुगर एक्वे अंकनी पंचदार पिल की इच्छा वाली की ओबीस अवकाश उ बाग चे बुरीपे चबी का कहीं आरोग्य उड़कु अंकनी बादम पुपल मन इंटर तस्को नाबे पट्टीस वाट एंडपेन तरह मल्ल वाट पौडर से आ पौडर ने मन पाल एवं पिल की वाट कल इतू उ इवीं प्रोटीन वस्तु कॉबोहैड्रेट्स वस्तना इध का मन फ्रूट एदे पिल की काय का पड़गा इवाल अभी ज्यूस रूप में इवच्छ लेंटे को पड़न दाँ चो नल दाँ तिप्चु पिल की इलाकोड़ा मन की फ्रूट नीचे वे वैटम मिनरल रीचाई इधर मन रूट पारिडस्टू रूट पारिडस अंत मन की क्यारे 
స్వీట్ పొటాటో లేదు అంటే మీకు బీట్రూట్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని తొక్క తీసేసుకోవాలి పీల్ చాలా పలుచుగా ఉంటుంది క్యారెట్కి కానీ బీట్రూట్కి స్వీట్ పొటాటోకి మామూలు బంగాళదుంపకైనా కానీ తొక్కను తీసేసుకొని ముక్కలు కట్ చేసుకొని వాటిలకి సరిపడంత అందులో నీళ్లు వాటిలోనే ఎగిరిపోవాలి మళ్ళీ వాటిని ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నాయని బయటికి వంపేసిన దాంట్లో ఉన్న ఐరన్ కానీ అదర్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ కానీ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అన్నీ కూడా లీచ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా వాటర్ పోసి ఉడికించకూడదు అందుకని సఫిషియంట్ దానికి ఎంతైతే సరిపోతుంది అంత మాత్రమే ప్రెషర్ కుక్కర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుని మొక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి బాగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి పట్టుకున్న దాన్ని స్ట్రైనర్తో స్ట్రెయిన్ చేసుకుని స్ట్రెయిన్ చేసుకుని వచ్చిన గుజ్జు ఏదైతే ఉంటుందో ముక్కలు లేకపోతే అదర్ వేస్ట్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసేయగా కింద ఏదైతే మనం పల్ప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నామో దాంట్లో కొంచెం పటికీ బెల్లం కానీ తాటి బెల్లం కానీ కలిపి పెట్టచ్చు చిన్నపిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం తేనె కానీ తాటి బెల్లం కానీ ఇలాంటివి అలవాటు చేయడం వల్ల చాలా మంచిది మామూలుగా ఉన్న మన బెల్లం కానీ తెల్ల పంచదార వల్ల కానీ ఎక్కువగా పిండి పదార్థాలు మాత్రమే వస్తాయి క్యాలరీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకని దానికి బదులుగా మనం తాటి బెల్లం కానీ పటికి బెల్లం కానీ ఇలాంటివి తేనె కానీ అలవాటు చేస్తే కొన్ని వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఐరన్ లాంటిది కూడా ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎక్కువగా ఇలాంటి షుగర్స్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం మంచిది పాలు మనం ఏదైతే పిల్లలకి ఇస్తున్నామో ఆ పాల పదార్థాలు కూడా మీగడ తీసేసి అలవాటు చేయండి ఎక్కువగా కొవ్వు రాకుండా ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మనం ఆవు పాలు కానీ గేదె పాలు కానీ ఇస్తున్నాము ఒకటికి రెండు ఇంతల నీళ్లు తీసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకున్నామంటే రెండు గ్లాసు నీళ్లు తీసుకుంటున్నాం దాంట్లో మన పంచదార ఏదైతే పటికి బెల్లం కానీ బెల్లం కానీ తేనె అనుకుంటున్నామో అది సరిపడా టీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోవచ్చు అలాగే మనం వెన్న తీస్తూ ఉంటాం పాలలో నుంచి కానీ మీగడతో కానీ వెన్న తీస్తున్నాం ఆ వెన్నను కూడా పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు ఎందుకనంటే ఎదిగే పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ వెన్న నుంచి మనం ఏదైతే ఇంట్లో తయారు చేసిన వెన్న ఏదైతే ఉంటుందో పాల నుంచి తీసింది కానీ పెరుగు మీగడి నుంచి తీసిన కానీ వెన్న ఇవ్వడం వల్ల దాంట్లో మనకి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వచ్చి అలాగే ప్రోబయాటిక్ యాక్టివిటీ కూడా వాళ్ళ బాడీలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే పెరుగు ఖచ్చితంగా పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి పెరుగు అన్నం పెట్టడం కానీ లేదా పెరుగు పంచదార కలిపి పెట్టడం కానీ చేస్తూ ఉండడం వల్ల పెరుగులో ఉన్న ఫర్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి అది మన బాడీలో ప్రోబయాటిక్ అండ్ ప్రీబయాటిక్ యాక్టివిటీస్ని ఇంక్రీజ్ చేసి మన గట్టుని కూడా హెల్దీగా ఉంచుతుంది అంటే మన ఇంటెస్టైన్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బేబీకి అది చాలా హెల్దీగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతారు సో ఈ ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ మనం కనీసం పెరుగు ద్వారా అయినా కానీ తీసుకోవచ్చు అలాగే పెరుగుతో పాటుగా మనం పంచదాన్ని కానీ సాల్ట్ని కానీ అలవాటు చేసిన చేయకపోయినా కొద్దిగా కొంచెం కొంచెంగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒకేసారి ఎక్కువగా పెంచకుండా అలాగే ఇప్పుడు మనం చూసినవన్నీ ఒకేసారి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఏడుస్తున్నారు కదా అని ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి తింటూ ఉంటాడు లేదా పడేస్తున్నారో తెలియలేదు మనకి అందుకని మనకి ఎప్పుడైతే బేబీకి ఆకలి అనిపిస్తుంది అని మనం ఫీల్ అవుతున్నాం లేదా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నారో ఆ కండిషన్ అంటే మన టైం అని చూసుకొని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అనుకోండి లేదా ఆరింటికి పిల్లోడు లేసాడు అప్పుడు లిక్విడే ఇవ్వండి పాలు లేదా ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాంటిది ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం పాలు ఇస్తే బయట బెటర్గా ఉంటుంది తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే పదింటికి లేదా తొమ్మిదిన్నరకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడుతున్నారు అప్పుడు ఇడ్లీని పెట్టుకోవచ్చు ఇడ్లీని కొంచెం పంచదారతో కానీ లేదు అంటే ఇడ్లీని కొంతమంది పాలల్లో కలిపి పెడతారు సో అలాగ మనం ఇడ్లీ పెట్టుకోవచ్చు అందువల్ల తొందరగా కూడా డైజెషన్ జరుగుతుంది ఫర్మెంటేషన్ జరిగిన ప్రతి ఫుడ్ కూడా మనకి తొందరగా డైజెస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది దోశ లాంటివి మనం యూజ్ చేసినా కానీ బాగా తక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేయాలి చిన్నపిల్లలు కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఐటెంలో ఎనిమిదో నెల తొమ్మిదో నెల నుంచి పెడుతున్నాము అంటే సెర్లాక్స్ లాంటిది కానీ లేదంటే ఇడ్లీని పాలలో కొంచెం మ్యాష్ చేసి బాగా దాన్ని కూడా ఏమన్నా వీలైతే వడగొట్టి ఆ గుజ్జు రూపం అయినా కానీ ఇచ్చుకోవచ్చు పదకొండింటికి అంటే రెండు గంటలకు ఒకసారి పిల్లలకు ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి పదింటికి ఇచ్చేసాం పదకొండున్నర లేదా పదకొండింటికి ఇచ్చేటప్పుడు ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఏదన్నా ఇవ్వడం ఆరెంజ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇవ్వడం కానీ యాపిల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ పైనాపిల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ గ్రేప్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ ప్రతిది కూడా వడకట్టే ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వడకట్టకపోతే దాంట్లో ఏదన్నా కొంచెం పీచ్ పదార్థం లాంటిది ఏదన్నా వస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ గొంతుకు అడ్డుపడి ఎక్కడి లాగా కానీ అలా వచ్చే
తర్వాత మళ్ళీ మనం లంచ్ పెట్టేటప్పుడు ఇన్నాడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా స్ప్రౌటెడ్ ఏదైతే ఫుడ్ ఉందో ఆ స్ప్రౌటెడ్ సర్లాక్స్ని తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే రైస్ని పచ్చనగపప్పుని వేయించి ఉడకపెట్టుకున్నదైనా కానీ వాళ్ళకి ఫీడ్ చేయొచ్చు తర్వాత మళ్ళీ రెండు గంటలకి మనం ఇచ్చేది ఏదైనా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్ సూప్ లాగా కానీ బోన్ సూప్ లాగా కానీ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అలాంటివి లేదా అటుకులు మొరమరాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి వాటితో అటుకులతో ఎక్కువగా పాలలో నానపెట్టి మ్యాష్ చేసి ఇవ్వడం కానీ లేదా బ్రెడ్ని పాలలో నానపెట్టి మ్యాష్ చేసి ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివి తీసుకు చేయొచ్చు అలాగే సాయంత్రం పూట కూడా మనం పాలు కూరగాయ ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసినవి అంటే పది సంవత్సరం నిండిన పిల్లలకి అయితే కూరగాయ ముక్కలు కానీ ఫ్రూట్ ముక్కలు కానీ కట్ చేసి బాగా సన్నగా ఇస్తూ ఉంటే తింటున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆ సౌండ్ ద్వారా కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించి తినాలి అనే ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉండొచ్చు సో అందుకే ఆ ఫ్రూట్స్ని వెజిటేబుల్స్ని కానీ లేదా క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇలాంటి వాటిని అయినా కానీ బాగా సన్నగా కట్ చేసి పిల్లల చేతికి ఇచ్చి తినమని అలవాటు చేస్తూ ఉండొచ్చు మళ్ళీ రాత్రి భోజనానికి వచ్చేసరికి ఇలా సెర్లాక్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదు మన రైస్ని బాగా మ్యాష్ చేసి ఏదైనా ఒక కర్రీతో అయినా కానీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అలాగే నాన్ వెజ్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఒక సంవత్సరం దాటిన తర్వాత మనం ముందు నాన్ వెజ్ యొక్క గుజ్జుతో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత పీసెస్ని కూడా బాగా మ్యాష్ చేసి అన్నంతో పాటు కలిపి ప్రోటీన్ ఫుడ్ కింద మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మరొక ఆహార నియమాలతో మరో ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి